Da tempo in memoria ormai non si bandiva un concorso al comune di Sciacca. Risale allo scorso 31 dicembre, quello pluriennale, relativo al reclutamento di 28 poste a tempo pieno e indeterminato, categorie giuridiche interessate C, C1, D e D1, e relativo al triennio 2019-2022. Sono otto i profili professionali interessati da questo bando, istruttore direttivo tecnico con quattro poste, di cui la metà riservati tra il 2020 e il 2021, istruttore direttivo di Polizia Municipale, un posto nel 2020, istruttore direttivo amministrativo con contabile, due posti nel 2020 e tre nel 2021, due dei quali riservati, assistente sociale, un posto nel 2019 e uno nel 2021, istruttore tecnico, un posto nel 2019 e due nel 2020 e due di cui uno riservato nel 2021, agente di polizia municipale, due posti nel 2020 e tre nel 2021 di cui uno riservato, istruttore amministrativo contabile, due posti nel 2019 e tre nel 2020 di cui uno riservato e uno nel 2021 ed un posto di esperto informatico. Le domande vanno presentate in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, dunque entro la fine di gennaio. Sindaco Valenti, che valore ha questo piano di assunzioni per il comune di Sciacca? Tra l'altro non si faceva un'assunzione da molti anni. Tantissimi anni. E dà il segno della ripartenza sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di nuove risorse per poter far funzionare meglio la macchina burocratica, ce lo diciamo da tantissimo tempo una promessa mantenuta per quello che mi riguarda già iniziata con le assunzioni di fino anno e adesso con questo avviso e questo concorso a 28 posti che è una speranza intanto eh, di lavoro ovviamente ma che significa anche far funzionare l'ente locale ed è questo che la città e i cittadini vogliono Ente locale che tra i tanti che hanno subito una, un vero e proprio esodo di massa dopo la, la possibilità sia dei pensionamenti regolari sia della quota 100 con questa opportunità straordinaria che c'è stata. Sì, noi abbiamo un esodo continuo e continua tra l'altro questo esodo e perciò è un ente locale che risente moltissimo della carenza di personale, di personale specializzato, qualificato e, e quindi ovviamente tutto diventa ancora più lungo, ancora più complicato. E perciò queste assunzioni servono proprio a questo, a far ripartire e soprattutto a, a consentire una burocrazia più efficiente. Il bando specifica che per procedere alle assunzioni sarà necessario nulla osta da parte della COSFEL, ovvero sia la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali. E già lo abbiamo sperimentato perché anche le assunzioni di fine anno sono passate dalla valutazione della Commissione Ministeriale che ci ha dato un immediato via libera e in questo veramente il sistema, la rete funziona benissimo perché io ho avuto un successo supporto incredibile da parte del sottosegretario Variati che presiede la commissione, da parte dello stesso presidente dell'Anci De Caro, da parte dello, di Matteo Ricci che presiede Ali, cioè devo dire che è una squadra tutta a livello nazionale che ci ha dato tanto supporto, ci ha autorizzato in tempi molto più che europei.